ராணி பத்மாவதி இவங்களை பத்தி தெரியாதவங்க கூட பத்மாவத் திரைப்படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்கள பத்தி தேடி தேடி தெரிஞ்சுக்க நிறைய பேர் வந்து விருப்பப்பட்டாங்க ராணி பத்மாவதி இது மூலமா தெரியும் ராணி பத்மாவதி மாதிரியே துர்காவதி அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருந்திருக்காங்க அவங்கள பத்தி தான் இப்ப நாம பாக்க போறோம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி இரண்டாவது வருஷம் ராணி துர்காவதி கொந்த் அரச வம்சத்தை சேர்ந்த மன்னர் சங்கர் மஸ்ஹாவோட மூத்த மகன் டல்பாட்சாவை மணந்துகிட்டாங்க இவங்களோட திருமணத்துக்கு பிறகு சாண்டல் மற்றும் கொந்த் வம்சத்தினர் நட்புறவை தொடர்ந்தாங்க இவங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாவது வருஷம் விர் நாராயண் அப்படிங்கிற இளவரசர் பிறந்தாரு இளவரசர் பிறந்த ஐந்தே வருஷங்கள்ல ராணி துர்காவதியோட கணவர் இறந்து போயிட்டாரு இளவரசர் ஐந்து வயது நிரம்பிய குழந்தை அப்படிங்கறதால கொந்த் சாம்ராஜ்யத்தை கட்டி காக்க வேண்டிய பொறுப்பு ராணி துர்காவதி கிட்ட வந்துச்சு நாட்டுடைய தலைநகர சவுராஹாவுக்கு மாத்தினது இந்த இடம் சாட்புரா மலை பிரதேசத்தில் அமைஞ்சிருக்கு எதிரி நாட்டினர் எளிதா உள்ள நுழைய முடியாத மாதிரி மிகப்பெரிய கோட்டைய கட்ட முடிஞ்சது இந்த அமைப்பே பாதி அளவு பாதுகாப்போடைய அரணா திகழ்ந்தது செர்ஷாவோட மறைவு தொடர்ந்து மால்வா பகுதிய சுஜத் கான் கைப்பற்றினார் சுஜத் கான தொடர்ந்து அவரோட மகன் பஜ் பகதூர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது வருஷம் மால்வா பகுதியோட அரசன அரியணை ஏறாரு பஜ் பகதூர் பதவியேற்றதுல இருந்து முதல் வேலையா பக்கத்து நாட்டு அரசியா இருந்த துர்காவதிய போரிட்டு வெல்லணும் அப்படின்னு துடிச்சாரு ஆனா மகாராணி சாதுரியமா போர் புரிந்து பகதூரோடைய வீரர்களை திணறடிச்சாங்க இதனால அவங்களுக்கு பெரிய இழப்பு ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கு பிறகு துர்காவதியோட பேரும் புகழும் வேகமா பரவுச்சு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி இரண்டாவது வருஷம் பேரரசர் அக்பர் மால்வா அரசரான பஜ் பகதூர வென்றெடுத்தார் மால்வாவ தன்னுடைய முகலாய பேரரசன் கீழே கொண்டு வந்தார் மால்வாவும் முகலாய பேரரசன் கீழே வந்துட்டதுனால அடுத்து எல்லையில இருந்த ராஜ்யம் ராணி துர்காவதியோட இருந்தது இந்த தடவை முகலாய அரசோட அனுமதி பெற்று ரேவா நாட்டோட அரசரான அப்துல் மஜுத் கான் அப்படிங்கிறவரு படையெடுத்தாரு விஷயம் ராணி துர்காவதிக்கு தெரிய பெருசாச்சு அக்பர் மிகப்பெரிய பேரரசர் வருகிற அப்துல் மஜித் மன்னரோட போர் படைய தோற்கடிச்சாலும் அடுத்த கணமே தன்னுடைய பெரும் படையோட அக்பர் வரக்கூடும் அதனால ஆனா அவர் கூட போர் புரிய நம்ம கிட்ட வீரர்கள் கிடையாது நவீன ஆயுதங்களும் கிடையாது என்ன செய்யலாம்னு யோசிச்சாங்க தோற்றாலும் இருந்தாலும் போர்ல ஈடுபட்டு வீர மரணம் அடையறதுதான் பெருமை அப்படின்னு நினைச்சாங்க ராணி துர்காவதி சில வீரர்களோட நாராய் அப்படிங்கிற மலை பிரதேசத்துக்கு போனாங்க ஒரு பக்கம் கவுர் நதி இன்னொரு பக்கம் நர்மதை நதி ஒரு பக்கம் போரிட தீவிர பயிற்சி பெற்ற வீரர்கள் அவங்க கிட்ட ரொம்ப நவீனமான ஆயுதங்கள் இன்னொரு பக்கம் அந்த அளவுக்கு பயிற்சி இல்லாத வீரர்கள் பெயர் அளவுல சில ஆயுதங்கள் ராணி துர்காவதி ரொம்ப இக்கட்டான நிலைமையில இருந்தாங்க படைய துர்காவதியே வழி நடத்தினாங்க எதிரி கிட்ட கடுமையான போர் மூண்டுச்சு ரெண்டு பக்கமும் பயங்கரமான இழப்பு ஆனா இந்த போர்ல வெற்றி ராணி துர்காவதிக்கு தான் முகலாய படைய துரத்திட்டாங்க படைய விரட்டியாச்சு ஆனா இதுல வென்றாகணும் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு ஆலோசனையும் நடத்தினாங்க எதிரி படையினர் நல்லா தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும் போது இரவு நேரத்துல போனா அவங்க சுதாரிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம வின் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா இது பல பேருக்கும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துச்சு மறுநாள் யாரும் எதிர்பாராத விதமா முகலாய அரசுக்கு பக்கத்துல இருந்து அசாப் கான் பெரிய பீரங்கிகளை கொண்டு வந்து நின்னாரு ராணி யானை படையோட நின்னாங்க இந்த முறை ராணி துர்காவதியோட மகன் வீர் நாராயணும் போரிட்டாரு தாய் மாதிரிய சாதுரியமா அவரும் போரிட்டாரு யாரு எதிர்பாராத நேரத்துல சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும் போது ஒரு அம்பு ராணி துர்காவதியோட கழுத்த பார்த்து வீசப்பட்டுச்சு கழுத்தோட இடது பக்கத்துல அம்பு தாக்குச்சு உடனடியா தன்னோட சுயநினைவை எழுந்துட்டாங்க ராணி துர்கா ராணி துர்கா சுயநினைவுக்கு வரல அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் போர்ல தாந்தா வின் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி வெற்றிய நிரூபிக்க முயற்சி பண்ணாங்க அவங்களோட பாதுகாவலர்கள் ராணிய பத்திரமா பாதுகாப்பான இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போனாங்க கொஞ்ச நேரத்துல ராணிக்கு திரும்பவும் கான்சியஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் மருத்துவர் கிட்ட கொண்டு போலான்னு சொல்லும் போது இறந்தாலும் நான் போர்க்களத்துல தான் இறப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி கடைசி வரைக்கும் போர்க்களத்திலேயே இருந்து இறந்து போனாங்க ராணி துர்காவதி